ভারত সরকার বারবার ঘোষণা করছে যে আপনাদের দেশ থেকে আতঙ্কবাদের সমস্যা একেবারে শেষ হয়ে গেছে চারিদিকে শান্তি আর শান্তি আমাদের দেশ আপনাদের রাজ্যকে স্বাধীন করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচা করে চলেছে কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আপনাদের মনোবল শেষ হতে চলেছে এরকম নয় বালুচি সাহেব আমরা এখনো লক্ষ্যে অবিচল এবং আমাদের উৎসাহে কোনো ভাটা পড়েনি আমরা আমাদের রাজ্যকে হিন্দুস্তান থেকে আলাদা করেই ছাড়ব এই হিন্দুস্তানি সরকার আমাদের কি দিয়েছে এই জমি যাকে সবাই ভূস্বর্গ বলে এখানে বসবাসকারী মানুষ নরকের থেকেও কদর্য জীবন যাপন করে সত্যি কথা বলতে কি আপনারা আপনাদেরই দেশে কৃতদাসের জীবন যাপন করছেন না আপনাদের এই দেশ সুরক্ষিত না আপনারা আরে আমি তো আপনাদের ভাই আর এর জন্য আমার কর্তব্য হলো আপনাদের সাহায্য করা আমরা আপনাদের রাজ্যকে একটা দেশ রূপে পৃথিবীর মানচিত্রে দেখতে চাই আপনাদের নিজস্ব সরকার হোক নিজস্ব চিহ্নে পয়সা হোক আর আপনাদের নিজস্ব পতাকা হোক এইটাই আমরা দেখতে চাই ইনশাল্লাহ আমরাও এটা দেখতে চাই সাহেব এর জন্য আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত আগুনের এমন এক ভয়ঙ্কর লেলিহান শিখা জলে উঠবে এই রাজ্যে যাতে হিন্দুস্তানের সরকার কেঁপে যাবে स्वाधीनताजी चाहिदा नये कारण तलो मत ही जाने जे तारा प्रकृत स्वाधीनता पे स्वाधीनता स्लोगान किचू देशद्रोह पचंद और ओरा कारा ओरा जानते चान अपनारा ওরা আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তানের হাতের কাঠ পুতুল আর এই মসুদ কাদির সাহেব যে নিজেকে এই রাজ্যের অনেক বড় রক্ষাকর্তা মনে করেন নেতা মনে করেন জানতে চান উনি কে ইনি হচ্ছেন প্রতিবেশী দেশের কেনা গোলাম একে গ্রেপ্তার করে সবার সামনে চৌরাস্তার মোড়ে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া উচিত কারণ এ আমাদের দেশের গদ্দার আর আমাদের শত্রুও বটে আজ থেকে ছেষট্টি বছর আগে আমাদের কিছু ভাই নিজের ঘর ছেড়ে কু পরামর্শ শুনে ওখানে গিয়েছিল আজ ওরা ওদের সে মৃচ্ছ উদ্বাস্তুও বটে আর আজ আপনারা ভারতবাসী হওয়াতে গর্ববোধ করা উচিত এর জন্যই আমাদের ডাক্তার ইকবাল ঠিকই বলেছেন সত্যি বলেছেন স্যার এ যাহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থা আমারা सामने फांसी दिए देना तु तर इंटरभिवे तु के भारतीय राजतंत्र दलाल দেশকে বেঁচে দেওয়ার সদাগর আসনের লোভি লিডার গদার আমি না গদা তুই এই খুন খাপির মধ্যে কোনো কিছু পাওয়ার নেই রে নূর আমি জানি সুলতান বলেছি তোকে বেইমানি রাস্তায় অনেক অনেক দূর নিয়ে গেছে কিন্তু এখনো কিছু বিগ্রহী চুলায় আমাদের সাথে আর একজন সত্যিকারের ভারতবাসী হয়ে বাঁচতে শেখ আর নিজেকে আইনের কাছে সুপে দে আইন তো এই সময় তো আমি তোকে মৃত্যুর কাছে পাঠাতে চাই স্বাধীনতা রক্ত চায় স্বাধীনতার জন্য রক্তে স্নান করতে হয় আর রক্ত দিতেও হয় বিগত চার দিনের মধ্যে 
ওরা অনেক বড় বড় মানুষকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বোমার বিস্ফোরণ হচ্ছে আর সাধারণ মানুষগুলো এত আতঙ্কিত যে তারা ঘর থেকে বাইরেই বেরোতে পারছে না সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে খবরের কাগজগুলোতে বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে এই রাজ্যতে আইন ও শৃঙ্খলা বলে কোনো জিনিসই নেই এখানে তো সন্ত্রাসবাদের রাজত্ব চলছে দিল্লি থেকে আমার কাছে বারবার ফোন আসছে আর আমি তার জবাবদিহি করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি সন্ত্রাসবাদের ঝড় আমাদের রাজ্যের শান্তি নষ্ট করেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা রুখতে হবে না হলে আমাকে অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে পুলিশ তার নিজের কাজ খুব দায়িত্ব সহকারেই করছে স্যার আমরা ওদের অনেক ঠিকানায় তল্লাশিও চালিয়েছি দুর্ভাগ্যবশত ওরা বারবার পালিয়ে গেছে আপনারা যে করেই হোক মাসুদ কাদিরা নূর মোহাম্মদ আজাদকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করুন ওদের দুজনের জন্যই সন্ত্রাসবাদ এ রাজ্যে আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি স্যার যেমন করে বিশে বিশে বিষক্ষয় হয় তেমনি করে আতঙ্কবাদের তুফানকে আটকানোর জন্য তুফানের প্রয়োজন আমি কিছু বুঝতে পারছি না অর্জুন সিংহ তুফানের নাম তো আপনি শুনেছেন ও সেই ব্যক্তি যাকে কোর্ট মার্শাল করে ফৌজ থেকে বার করে দিয়েছে ও নির্দোষ ছিল ভুলই পুলিশটা ছিল যাকে অর্জুন সবার সামনে মেরেছিল আসলে এই পুলিশটা এই অর্জুনকে প্রথম গায়ে হাত তুলেছিল অর্জুনের ভুল শুধু একটাই ছিল যে সিনিয়র অফিসারের পারমিশন ছাড়াই ও ওই লোকটাকে মেরে ধরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল এখন এই অর্জুন সিং আমাদের কি কাজে লাগবে স্যার উগ্রবাদকে যদি শেকড় থেকে উপড়ে ফেলতে হয় তাহলে উগ্রবাদীদের লিডার মাসুদ কাদির আর নূর মোহাম্মদ আজাদকে গ্রেপ্তার করতে হবে কিন্তু ওদেরকে ধরা অত সহজ নয় এই জন্য একটা মিশনের দরকার ক্যাপ্টেন অর্জুন সিং তুফান একজন বাহাদুর ও বুদ্ধিমান অফিসার যদিও এখানকার পুলিশের সঙ্গে মিলে এই মিশনকে পুরো করার দায়িত্ব যদি গ্রহণ করে তাহলে আমি অ্যাসিওর করছি স্যার আতঙ্কবাদের বিনাশ খুব সহজেই হবে একটা তরকা ডাল দাও থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ক্যাপ্টেন অর্জুন সিং আপনার জন্য এই ভয়ঙ্কর অপরাধী ধরা পড়ল আপনি আইন ও পুলিশের যা সাহায্য করলেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ খাওয়ার সময় ডিস্টার্ব করো না
मेजर स्कॉलिंग आई एम सॉरी सर हमारे मिशन में बिंदु मात्र आग्रह नहीं एमनीते हो हमके फौज से के वितरित कर दिए छे अपनी ये दायित्वटा अन्य को बड़ अफिसर के दिए दिन अर्जुन हमार चोक सामने उग्रवादी योग्य जवाब देर तुम्हार चे भलो और योग्य अफिसर और क्यों नहीं पुरानो कथा भूले जाओ ए राज्य तुम्हें खूब प्रयोजन सर जो हमको कोर्ट मार्शल कर फौज के ताड़िए देवा तक हमें कारो प्रयोजन छा नाई फौजे नाई राज्य नाई देशर हमें एक जल जान मानूष सर को मेसिन गान नई जेटा शुदुम्र प्रयोजन हम उठिए चाली दिले तुम्हें बाध्य करो ना उठ तुम तो भलोभ फौजे आईन अनुजाई जबरदस्ती तुम्हें मिशन राजी कराते अवश्य अपनी हमें जोर मिशन राजी कराते शुद्ध शर तो आत्मा के नए यहां भलोक जान जे लड़ाइए सैनिक मन इच्छा था लड़ाई को दिन जेता सम्भव नए आई एम सरि टू डिस सर वेलकाम कर्णल कजाफी आपनार ग्रेफ्तार खबर शुरार पर हमें खूब विचलित पड़े क्योंकि पुरो विश्वास हिंदुस्तानी पुलिस आस्ताना थे जेको समय पाली आसते सक्षम हबें एबारे मिशन क्या करब तुम सामला पुलिस नजरे एस गे एबारे थका ठीक है ना बॉर्डारे ओ पारे जो ट्रेनिंग सेंटर आ गाइड करब और तुम्हें तुम्हें मासूद कदिर देखाशुना कर बुझले कतदिन जला एक नजर नहीं कमी हार मानते राजी नई मानलम तुम्हें समय पाथर बनिए दिए आगुन तुम्हें गलिए छाड़ब पंजाबी ना बंगाली मुन्नन चन करे काली होए 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 पंजाबी ना बंगाली मुन्नन चन करे काली चारबो नाच बिचु तोर दिस जो तो ही गाला गाली हब्बे लग जे पगली होए सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी तू ही जे आमा सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी तू ही जे आमा सोनी कुड़ी हो बाजे कथा बोलिश ना पीछू पीछू घुरिश ना होए बाजे कथा बोलिश ना पीछू पीछू घुरिश ना चुपी चुपी बारी जा कथा जे डल गोल बिना बुझले की रे पागला सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी आमी जनाए तोर सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी आमी जनाए तोर सोनी कुड़ी अरे चिकनी बदन हाय रब्बा सेक्सी चलन हाय रब्बा भलोबासी तो कहे की डूबे मरी पगली 
सोनी कुनी सोनी कुनी सोनी कुनी तू ही जे हमार सोनी कुनी सोनी कुनी सोनी कुनी सोनी कुनी तू ही जे हमार सोनी कुनी हे हो बाजे कथा बोलिश ना पीछु पीछु घुरिश ना चुपी चुपी बारी जा कथा जे डल गोल बे ना बुझले कीरे पागला सोनी कोड़े सोनी कोड़े सोनी कोड़े आमी जनाए तोर सोनी कोड़े सोनी कोड़े सोनी कोड़े सोनी कोड़े आमी जनाए तोर सोनी कोड़े पागल दीवाना ये जहाँ रब्बा किचे कोड़े भेबे मोरी हाय रब्बा जा बोली पागल जे ताई कोड़े आशु जोधी सोनी कोड़े सोनी कोड़े सोनी कोड़े आमी जनाए तोर सोनी कोड़े सोनी कोड़े सोनी कोड़े सोनी कोड़े आमी जनाए तोर सोनी कोड़े पंजाबी ना बंगाली मोनांचन करे काली चार बहुना जे पिचू तो दिस जो तो इगला गाली हद्दे लग जे पगली सोनी कुनी सोनी कुनी सोनी कुनी तू ही जे आमर सोनी कुनी सोनी कुनी सोनी कुनी सोनी कुनी तू ही जे आमर सोनी कुनी बाजे कथा बोलिश ना पिचू पिचू घुरिश ना चुपी चुपी बारी जा कथा जे डल गोल बे ना बुझले कीरे पागला सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी सोनी कुड़ी आमी जनाए तोर सोनी कुड़ी ईशु में अमी मेजर नहीं, एक जन शाधरण मानुषी से भी अमी तुम्हारे कच्चे सिची, तुम्हारे घुमों तो मनुष्य तक के जागा नहीं चुन्नो, तुम्हारे मुने कोरा बात चुन्नो, तुम्हें एक जन आर्मी ऑफिसर पड़े, शोभा रागे तुम्हें एक जन भारुती हो, तुम्हारे जीवों देशर माटीर कच्चे रीनी और जून, तुम्हारे इटा ताहले तुम्हें क्या इकोतर आपतुष्ट करते हुए और जून ये गुली बोर्चुन और बमा धमा कार को था उन्होंने तुम्हारे मायर बुकेरो पर आचरे पोर्चे तुम्हें एक जून बहादुर ऑफिसर और जून किन तुम्हारे पुरु विश्वास आचे जो दी तुम्हें ये देशोद्रो ही दे बिरुद्ध हाथिया तुरे ना हो ताहले उग्रवादरी फ अपनी ठीक बोले जिंसाय। अमार अंतरे शहीद देश प्रेमिक मानुष टा हाउस थे के बेर कोरे द्वार पार मारा गयी चिलो। आज आपने उटा के नोटुन कोरे जागिए तुल लेन। किन्तु अमार एक टा शॉट तो अच्छे साय। ये लड़ाई अमी अमार मोतन कोरे लोड बो। ये लड़ाई कोनो नेता किंबा कोनो मंत्री कोनो इंटरफेरेंस चल � एक मिशन रिलेटेड कोनो फैसला आमी छड़ा आर क्यों कोर बेना? आमी होम मिनिस्ट्री संगे ये विषय शब्द का तो बोले नहीं ची। हमरा तुम्हारे शर्त तो मंजूर करना होगा। थैंक यू सर। वेलकम सर। आई एम इंस्पेक्टर नोनी पाल। हेलो। प्लीज सिट डाउन। मेजर बैनर जी आमा के अपना सौकारी इशारे आमा के काज को उत्ते पाठी चेन। अमार आतंक को बाती देर एक्टिविटीज़ रे बैपड़े संपूर्ण रिपोर्ट चाहे। ये होलो बालोची। ओपारे रेजिंट। आमादे देशे एट जोन नहीं। आतंक को बात जारी रोई चे। आर ये होलो गुल। मोटा मोटी बालोटा खुने जोन नो। वांटेड। आर ये होलो आजाद। एक आतंकवादी देर फौजेर कमांडर बाला है। ये हलो कादीर, मसूद कादीर। 
এদের সবার লিডার কোন ব্যাপার নিয়েই ঘাবড়ে যাবার কোন দরকার নেই তোমরা যেখানে ট্রেনিং এ যাচ্ছ সেই দেশ আমাদের ভাইয়ের ওখানকার সরকার আমাদের স্বাধীনতা চায় তোমাদের ওখানে কোন রকমের অসুবিধাই হবে না আমি ট্রেনিং এ যাব না আমি জিজ্ঞেস করছি কিসের জন্য এই যুদ্ধ চালানো হচ্ছে কি স্বাধীনতা চান আপনারা এই দেশটা স্বাধীন আর স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমরা তাহলে এই লড়াই কেন বয়স এখনো অনেক কম সরকার এবং স্বাধীনতার ব্যাপার তোর মগজে এখন ঢুকবে না ছেষট্টি বছর আগে দিল্লি থেকে যে স্বাধীনতা শুরু হয়েছিল তা আজ পর্যন্ত এখানে পৌঁছয়নি আমি এবং আমাদের লোক আজও গোলামের থেকেও খারাপ জীবন যাপন করছে উই আর সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন অফ দিস কান্ট্রি গাড়িতে গিয়ে বস আপনারা যাই বলুন কিন্তু আমি যাব না দেখ চেত করিস না ময়দানের যুদ্ধে যে সেপাই একবার পিঠ দেখে চলে যায় তাকে গুলি করে মারতে হয় হ্যাঁ তাহলে চালাও গুলি আমি তোমাদের গুলি আমার বুকের মধ্যে নিতে পারি কিন্তু আমার দেশের সঙ্গে আমি গদ্দারি করব না পাগলা আমরা করিস না না এই দেশ আমাদের না এই দেশে মানুষগুলো আমাদের এখানকার সরকার এখানকার পুলিশ সবাই আমাদের শত্রু আমাদের কোনো সাথী যখন পুলিশের গুলিতে মারা যায় তখন সেই লোকটার ভাগ্যে না জোটে কখন না বাটি আমার কথা শোন এখন চলে যা তুমি যাই বলো কিন্তু আমি যাব না আই এম নট কনভিন্স স্বাধীনতা রক্ত চায় স্বাধীনতার জন্য রক্তে স্নান করতে হয় এবং রক্তটা দিতেও হয় আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি পুরোপুরি আজাদ ভাইকে খুন খারাপের জন্য দোষ দিতে পারছি না সব দোষ কায়া আব্বু সরকারের সঙ্গে টক্কর দেওয়া এত সহজ নয় আমার তো সব ইচ্ছে মনেই থেকে গেল ভেবেছিলাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তারি পড়ব যদি আমি আব্বু বেঁচে থাকত তাহলে হয়তো এই দিনটা দেখতে হতো না তুমি আমাদের ব্যাপারে কিছু ভাবো না কেন যদি সম্ভব হয় আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো আমি আর এখানে থাকতে পারবো না আর থাকতে পারবো না এখানে এটা যেমন সত্যি যে আমি তোমাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি এবং এটাও সত্যি যে আমি আমার দেশের একজন সত্যিকারের সৈনিক আর কখনো এখান থেকে তুমি আমাকে যাওয়ার জন্য বলবে না নয়তো গুলি করে দেবো বুঝেছ ওরা কি ভাবছে কোন ক্যাপ্টেন ধুবান আর সাথে আমাদের মুভমেন্ট নষ্ট হয়ে যাবে কখনোই না আজাদের কাছে একটু আগে খবর এসেছে কোন এক ক্যাপ্টেন অর্জুন সিংহ তুফান আমাদের মুভমেন্টকে থামানোর জন্য এবং আমাদের খতম করবার জন্য স্পেশাল মিশনে এসেছে কাল পর্যন্ত আমরা সরকারের নজরে বিদ্রোহের একটা ছোট্ট আগুনের ফুলকি ছিলাম 
কিন্তু আজকে সেটা একটা অগ্রুৎপাতে পরিণত হয়েছে আর তার উপর লাগান দেওয়া কোন অর্জুন সিংহ তুফানের পক্ষে সম্ভব নয় বাবা একদম সঠিক কথা বলেছ এই রকম যুদ্ধে এরকম জেদ আর সাহসের প্রয়োজন এটাকে তোমার বুকে চলন্ত আগুনের বতন রাখবে ওই ক্যাপ্টেনের কোনো কিছু করার আগেই ওর উৎসাহ শেষ করার জন্য আমাদের এক বড় ধরনের হাঙ্গামা করতে হবে আমি ভেবে নিয়েছি কাদির সাহেব কালকে খবরের কাগজে প্রথম পাতায় হোম মিনিস্টারের খুনের খবর থাকবে পরিকল্পনা তো খুবই সুন্দর কিন্তু তুমি তো কাল আমার সঙ্গে সীমান্ত পার করে আর্মস ডেলিভারি করতে যাবে তাহলে এটা করবে কে এই কাজটা ভুল করবে হ্যাঁ বাবা এই কাজটা আমি করব। ধন্যবাদ বাবা একটাও কথা বলবেন না গুলি করে দেব এখন আমি যা বলছি তাই করুন চলুন আমার সাথে খুদা সব সময় ধৈর্যশীল মানুষের পাশে থাকেন আমাদের যে পাঁচ সাথী পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ওদের মৃত্যু কোনো সাধারণ ঘটনা নয় শহীদ হয়েছে ওরা ওরা কোনো প্রশ্ন ছাড়াই সিধে জন্নাতে পৌঁছে যাবে কেননা এই জেহাদ হলি ওয়ার যা আমরা করছে যা আমাদের মাতৃভূমি এবং আমাদের পতাকার সম্মানের লড়াই যদি যদি আমি ওই সময় আমার বন্ধুদের সাথে মারা যেতাম কিন্তু আমি ওখান থেকে চোরের মতো পালিয়ে এসেছি বাবা আমি নিজেকে কোনোদিনই ক্ষমা করব না বাবা না ভুল একজন সৈনিকের চোখের মধ্যে আমি জল না হিংসা দেখতে চাই আজ থেকে আমাদের হিট লিস্টে অর্জুন সিং তোফানের নামটা সবার উপরে হবে দাঙ্গায় যারা মারা গেছে তাদের মৃত্যুতে আমি খুশি নই বরং দুঃখী কারণ তারাও ভারতবাসী ছিল আমাদের ভাই ছিল আমাদের লক্ষ্য তাদের মারা নয় বরং তাদের গ্রেপ্তার করে বোঝানো যে ওদের লড়াইটা ভিত্তিহীন দে আর জাস্ট ফাইটিং এ বেসলেস ম্যাটার ক্যাপ্টেন অর্জুন এটা আপনিও জানেন আতঙ্কবাদী শিকড় আমাদের সীমান্তের এপারে নয় সীমান্তের ওপারে সো ডোন্ট ইউ থিঙ্ক ইস র্যাডার ডিফিকাল টু ডেডিকেট টেরিজম ফ্রম দ্য রুট নো আই ডোন্ট থিঙ্ক সো বরঞ্চ আমি বলতে চাইছি যে খুব তাড়াতাড়ি এই রাজ্য থেকে আতঙ্কবাদ শেষ করে দেব আর রইল ওই পাকিস্তানের ব্যাপারটা আগে দুটো লড়াইতে তো আমরা ওদের দেখিয়েই দিয়েছি যে আমরা যখনই চাইব ওদের সাথে হলি খেলতে পারি হ্যালো হাই অর্জুন আমি সোনিয়া হাই হাউ আর ইউ আই এম প্রাউড অফ ইউ এখন তো তোমাকে দুটো জায়গাতেই দেখা যায় নিউজ পেপারের ফ্রন্ট পেজে না হলে টিভিতে আমি কিছুক্ষণ আগে তোমার ইন্টারভিউ টিভিতে দেখলাম কংগ্রাচুলেশন সুইট হার্ট পাঁচ জন উগ্রপন্থীকে মেরে তুমি তোমার সফলতার পতাকা উড়িয়েই দিয়েছো তুমি কোথায় মাথাটা নাবিয়ে নিজের মনের মধ্যে উঁকি মেরে দেখো দেখতে পেয়ে যাবে কি ব্যাপার 
খুব রোমান্টিক মুডে আছো তোমাকে টিভিতে দেখে আমি এত খুশি হয়েছি যদি তুমি আমার সামনে থাকতে তাহলে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরতাম ঠিক আছে ঠিক আছে আর বোর করো না সন্ধ্যাবেলা দেখা হচ্ছে
আমি জানি তুই কার জন্য চিন্তা করছিস কিন্তু চিন্তা করিস না তোর ভুলের কিচ্ছু হবে না আমি ওকে ফিরিয়ে আনব শুনেছি পুলিশের লোকেরা আতঙ্কবাদীদের এনকাউন্টারে মেরে ফেলে তোকে এটা কে বলল যে আমরা আতঙ্কবাদী আমরা তো আমাদের অধিকারের জন্য লড়ছি গুল যদি পুলিশের হাতে মারা যায় তবু তার মৃত্যু বিফলে যাবে না একটা সৈনিকের রক্ত যখন মাটিতে পড়ে তখন তা ব্যর্থ হয় না ও আকাশের বুকে তারা হয়ে জ্বলতে থাকবে কাঁদিস না তুই সব ঠিক হয়ে যাবে बंदूक गुलिर मत आईन बाई रास्ता सरकार सक्षी हो जाओ तुम निजे समय नष्ट कर सत्यारे सैनिक करतव्य जीवन टाइम दल तुम्हारे शुद्ध चौबीस घंटा समय दिखी शुद्ध चौबीस घंटा सिद्धान निले तुम देखो तुम्हार संगे के देखा करते शुद्ध न मास गर्भे रेखे तक जन्म दिए क्यों जे भारत मा तो एक बचर बुके धरे आगले रख लो अरे शेष बारे मत मरा मुख देखते ठीक सौभाग्य তার নিজের ছেলেকে বেইমান রূপে দেখতে পছন্দ করেন না তুমি মা আর আমাদের দেশ দুজনকে অসম্মান করেছো একটা কথা মনে রেখো গুল যে মা তার সন্তানকে মন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না তার কোনো জায়গায় ঠাই নেই না এই পৃথিবীতে না উপরের দুনিয়ায় এখনো কিচ্ছু নষ্ট হয়নি এখনো কিচ্ছু নষ্ট হয়নি গুল मोहम्मद आजाद আমাদের লড়াই তোমার সঙ্গে নয় তোমার সরকারের সঙ্গে যদি বাঁচতে চাও তো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে গুলকে ছেড়ে দাও না হলে কুকুরের মতন মারা যাবে তুমি একটা ফৌজিকে ধমক দিচ্ছ আজাদ তাও আবার পাগল ফৌজিকে আজাদ আমি তোমাকে আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না যদি গুলকে না ছাড়ো তাহলে দেশের বুকে সহিত হবার জন্য প্রস্তুত থেকো আমি তোমার সাথে দেখা করে কিছু কথা বলতে চাই কথা বলতে চাও না আমার বুকটা তোমার গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিতে চাও আমি তোমাদের চাল ভালো মতনে জানি তুফান আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না বুঝলে তুমি আমাকে চিনতে ভুল করছো আজাদ হিংসার ওপর ভিত্তি করে আজ পর্যন্ত কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি আমি কোনো ফৌজি নয় একজন নাগরিক হিসাবেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি একা আসব এবং খালি হাতেই আসব ঠিক আছে কিন্তু একটা কথা মনে দেখো 
যদি বেশি চালাকি করার চেষ্টা করো তবে তার পরিণাম এত ভয়াবহ হবে যে তুমি কল্পনাই করতে পারবে না দেখা করার জায়গা এবং সময় আমি তোমাকে বলবো বলো কি কথা বলতে চাও আমি এটাই বলতে চাইছি যে তুমি ওই দেশের সন্তান যে বাইরের শক্তির জন্য তুমি এই লড়াইটা লড়ছো ওরা তোমার বন্ধু নয় শত্রু তোমাদের স্বাধীনতা ওদের উদ্দেশ্য নয় ওদের উদ্দেশ্য হলো শুধু আমাদের দেশে আতঙ্কবাদকে জিগিয়ে রাখা তোমার জন্য এটাই ভালো হবে যে তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আত্মসমর্পণ করো আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি তোমাদের কোনো শাস্তি হবে না তোমরা সবাই আবার নতুন করে সম্মানের সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবে মনে হচ্ছে তোমাদের সরকার আমাদের শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেছে ক্যাপ্টেন এই জন্য তোমাকে অহিংসার অবতার হিসেবে এখানে পাঠানো হয়েছে কেননা তুমি নন ভায়োলেন্সের কথা বলে আমাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য করা কিন্তু এটা অসম্ভব ক্যাপ্টেন কোনো আন্দোলন একদিন হয় না যখন অন্যায় অবিচার একটা শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় তখনই জন্ম নেয় বেইমানি যুদ্ধ তোমাদের সরকার আজ পর্যন্ত আমাদের কি দিয়েছে এখন আমাদের ঘরগুলো অন্ধকার সাতষট্টি বছর হয়ে গেছে আমাদের স্বাধীনতার কিন্তু আমাদের রাজ্যের লোক আজও গরিবের থেকে নিচে জীবনটাকে অতিবাহিত করে চলেছে কেন ক্যাপ্টেন এই জন্য তুমি সরকারকে সম্পূর্ণরূপে দোষ দিতে পারো না ইয়াদ উন্নতি আর শান্তি রেশন দোকানে খুঁজে পাওয়ার মতন জিনিস নয় যে রেশন কার্ড দেখেই তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে গুণীজনের একদম সত্য বলে গেছেন পুকুরের লেজ যতই টানাটানি করো না কেন হাজার চেষ্টা করেও সেটাকে কখনো সোজা করা যায় না আমাদের দেশে রাজতন্ত্র নেই আজাদ জনতার সরকার তোমাদের যা দাবি তা তোমরা সরকারের কাছে রাখো কিন্তু কাশ্মীরকে দেশ থেকে আলাদা করার কথা কোনো ভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না এই সমস্যার সমাধান আর কথার মাধ্যমে হবে না ক্যাপ্টেন কেননা আমরা মাথায় কখন বেঁধে ময়দানে যুদ্ধে নেমে পড়েছি এখন যদি আমাদের মধ্যে কোনো ফয়সলা হয় তা যুদ্ধের মাধ্যমে হবে আমাদের যেরকম করে হোক স্বাধীনতা দরকার ক্যাপ্টেন যেরকম করে হোক স্বাধীনতা দরকার আজাদ এখন আমি ভারতীয় ফৌজি নয় একজন ভাইয়ের মতন করে বোঝাচ্ছি বন্ধ করো এসব যুদ্ধের ময়দানে আমাদের মোকাবেলা তো ওই পাকিস্তানও করতে পারে না যাদের হাতের কাঠের পুতুল তোমরা তাহলে তুমি আর তোমার কয়েকজন সঙ্গীর ক্ষমতাই বা কতটুকু হ্যাঁ যখন একজন ফেরারি তার মাথায় এবং বুকে আন্দোলনের আগুন নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায় না ক্যাপ্টেন তখন বড় থেকে বড় সরকারকেও তার কাছে মাথা নত করতে হয় তোমাদের সরকারও নিচু হবে আর দেশের যে অংশ যেটা আমাদের সেটা তোমাদের আমাদের অধিকারে তুলে দিতেই হবে এই যুদ্ধ তো সেই দিন শেষ হবে যেই দিন এই রাজ্যের বুকে আমাদের নিজস্ব পতাকা সবার উপরে উঠতে থাকবে ওই দিন কখনো আসবে না আজাদ যদি তোমরা কোনো ঝান্ডা বানিয়েও থাকো ওটাকে কফন মনে করে যত্নে রেখো আর গিয়ে ওদেরকে বলে দাও যারা তোমার পিছনে আছে যে ভারতের মাটিতে তিরঙ্গা ছাড়া অন্য কোন ঝান্ডা কোনোদিনও উড়বে না আরেকটা কথা কান খুলে শুনে রাখো শহীদের রক্ত দিয়ে বানানো ওই তিরঙ্গা ভারত মায়ের শান্তির আচল এর ছত্র ছায়া থাকবে তো বেঁচে থাকবে নাহলে এমন ভাবে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে যে তোমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না এই পৃথিবীর বুকে তোমার মাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাও একটা নতুন জীবন শুরু করো আমি তোমার প্রতি কোনো করুণা করিনি
আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি গুল গাজীপুরে আমার এক হুর্ত তো বোন আছে আমরা দুজন ওখানেই চলে যাব ঠিক আছে আম্মু আর হ্যাঁ যাওয়ার আগে আমরা পীর বাবার দরগায় যাব আমি মানত করেছিলাম যখন তুই ছাড়া পাবি তখন আমি ফুলে চাদর চড়াব ঠিক আছে আমি তাই হবে আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রহমানু রাহি তোমার দয়ায় পূর্ণ আমার সারানি সিদি আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রহমানু রাহি আমি এখানে তোমার মুক্তির জন্য দোয়া করতে এসেছি কিন্তু আমার মনোবাঞ্ছা তো দোয়ার জন্য হাত ওঠানোর আগে পূরণ হয়ে গেছে আমি আমাকে এখন যেতে হবে আমি তাড়াতাড়ি চলে আসবো আজাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তুমি মরে গেলেও তোমার মুখ তুমি কিছুতেই খুলবে না তাও আমাদের আগের এলাকায় হানা দেওয়া হয়েছিল এটা তো ভালো হয়েছে গুল যে আমরা সঠিক সময় সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম না হলে মারা যেতাম গুল একটা কথা বলো তো তুমি ওখান থেকে পালালে পুলিশের লোকজনদের মেরে পালিছে আজাদ ভাই যদি না পালাতাম তো ওরা আমাকে মেরে দিত ইউ আর ডান গুড জব পুলিশ বাহিনীকে মেরে পালানো কি অত সোজা কাজ আমাদের এই মুভমেন্টের জন্য তোর মতো সাহসী ছেলের খুবই দরকার খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে বিশ্রাম কর আজাদ আজাদ এই গুলির কিছু একটা ব্যবস্থা এর ওপর নজর রাখা খুবই দরকার ক্যাপ্টেন অর্জুন সিং এর মতো ভালো মানুষের জন্য আমি এখানে আসতে পেরেছি তাসলিম পুলিশ অত নিষ্ঠুর নয় যেটা আমাকে বলা হয়েছিল কিন্তু আমার চোখ খুলে গেছে চলো এখান থেকে পালাতে হবে তাসলিম চলো পালাতে হবে চলো পালাচ্ছে চলো স্বাধীনতা রক্ত চায় স্বাধীনতার জন্য রক্তে স্নান করতে হয় রক্ত দিতেও হয়
माफ कर दिए सर सत्यारे हिंदुस्तानी मरते चाहिए सत्यारे हिंदुस्तानी जेको आंदोलन लीडर छाड़ा बाँचते पर जेको लड़ाई लीडरशिप छाड़ा है ना एखे सब चे बड़ क्ज हल मासूद कदिर सहेब के जेल के छाड़ान एर जो आप भेबे नहीं कल के शहर विभिन्न जगह बोमे धामा करते हैं और शहर विभिन्न जगह गुलिर बृष्टि शहरे अराजकता सृष्टि कर जाते सरकार निरूपाय कदिर सहेब के छिड़े दीते बा आजाद समय तुम्हारे नेवा जेको पदक्षेप तुम्हारे विपज्जनक होते मासूद कदिर को मामूली लीडर नये ग्रेफ्तार करार पर पुलिस क्यों चोख बंद कर शुए थे ना बरंच तुम्हार प्रत्येक हामलार योग्य जवाब देर जो तैरी तो थे युद्ध शक्ति और आवेग दिए है ना बुद्धि दिए लड़ते हैं मासूद कदिर के छड़ब और तार सठिक समय और सठिक सूजर अपेक्षा करते हैं कैप्टन सहेब एसें चिंता करबें ना मासिमा कतम चिंता करबें ना एक मासिमा कैप्टन सहेब गुल खूब अफसोस हमारे जीवित आनते निजे संगीत गुलिर निशाना मार समय महान बीमा सपे गेखे दिन मूल्य नहीं शुदुम्रेलर बुके हिंदू दे शत्रु मन 
তাদেরকে আমার ছেলের মৃত্যু থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত তার জীবন কোন হিন্দু নয় বরং তার জীবন এক মুসলমানই নিয়েছে কতদিন অন্ধ হয়ে থাকবে এই দেশের লোক কবে চোখ খুলবে আমাদের এই দেশের লোকদের পড়বেন না এরা না হিন্দু ছিল না মুসলমান এরা শুধু আতঙ্কবাদী এদের না আছে কোনো ধর্ম না আছে কোনো মনুষত্ব চলুন মা আপনার ইমাম সাহেব এই টাকাগুলো রাখুন ভুলের অন্তিম সৎকারের জন্য একজন দেশদ্রোহীর অন্তিম সৎকারের জন্য আপনি টাকা দিয়ে ঠিক করছেন না স্যার না জানি কত নিরীহ লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে ওর লাশটাকে তো জঙ্গলে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল যাতে জঙ্গলি জানোয়াররা ওকে চিড়ে পুড়ে খেতে পারত আমি জানতাম না ননিপাল যে তোমার ভেতর এত বড় শয়তান লুকিয়ে আছে তোমার ভাবনা এত নিচু মানের আর বিচার এত বিষাক্ত যে তোমাকে মানুষ বললে মন সত্যের অপমান করা হয় তুমি তো জানোই আমাদের দেশের নিয়ম আছে যে শত্রু যদি ঘরে আসে তাকে বুকে টেনে নিতে হয় গুল তো ভারত মায়ের সন্তান ছিল ও যে মাটিতে জন্ম নিয়েছিল আমরাও সেই মাটিতে জন্মেছি গুল পর নয় সেও আমাদের ভাই ছিল আমি জানি মাসুদ কাদির কাঁধ তোমার কিন্তু বন্ধু কন্যের আর ওই প্রতিবেশী দেশ যারা তোমাকে মহড়ার মতন ব্যবহার করছে তারাও অনেক বড় ভুল করছে তোমরা এটা ভাবছো কি করে এই সামান্য কয়েকজন লোকজন নিয়ে এই কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করে দেবে বিশ্বাস তো এটাই করি ক্যাপ্টেন অর্জুন আমার পুরো বিশ্বাস আছে আমাদের খোদাই জেহাদি সফল হতে আমাদের সম্পূর্ণ সাহায্য করবেন দিস ইজ নট এলিওয়ার এটা আন্দোলন নয় মিস্টার কাদির এটা বিশ্বাসঘাতকতা নিজের দেশের সাথে নিজের জন্মভূমির সাথে তোমাদের ধর্মে তো লেখা আছে নিজের দেশের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে আমরা কি করে এটাকে নিজের দেশ বলে মেনে নেব এখানকার সরকার না তো আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারে আর না আমাদের মাতৃভূমির জনসাধারণকে আই নো মিস্টার মাসুদ কাদের তুমি কি বলতে চাইছো আমার জানা আছে কিন্তু একটা কথা তুমি জেনেও একবার জেনে নাও ইন্ডিয়া ইজ দ্য বেস্ট ডেমোক্রেসি ইন দিস ওয়ার্ল্ড ভারত এমন এক দেশ যেখানে সব ধর্মের লোকেদের নিজেদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার অধিকার আছে আর তুমি যে দেশের কথা বলছো না ওখানে নিজেদের ধর্মের লোক নিজেদের ধর্মের লোকদের জীবন নিচ্ছে এই দেশে তোমাদের কোনো বিপদ নেই তুমি পথভ্রষ্ট তবুও ভারতীয় এই জন্য তোমায় একটা উপদেশ দিচ্ছি খবরের কাগজের মাধ্যমে তোমার সঙ্গীদের বলো তারা যেন অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করে তুমি বা তোমার সাথী যেই হোক যাবজ্জীবন বা ফাঁসির শাস্তি হবে না সব থেকে কম শাস্তি পাবে তাদের নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ দেওয়া হবে এটা ক্যাপ্টেন অর্জুনের কথা বিপ্লবের এই অগ্নি শিখাকে কোনোভাবেই থামিয়ে দেবার ক্ষমতা তোমার নেই ক্যাপ্টেন অর্জুন যদি তুমি সত্যি চাও যে আমরা অস্ত্র সমর্পণ করি এ লড়াই বন্ধ করে দিই তো যাও দিল্লি যাও তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর ওনাকে বলো এই রাজ্যকে টুকরো করে এই দেশ থেকে আলাদা করে দাও আমাদের হাতে তুলে দাও আমাদের স্বাধীন করে দাও তোমার এই স্বপ্ন কোনোদিন সত্যি হবে না কাদি তুমি কি ভেবেছ এই দেশের স্বাধীনতা আমরা লালিপপ খেয়ে পেয়েছি হ্যাঁ অনেক রক্ত ঝরিয়ে পেয়েছি এটা শহীদের দেশ এই দেশের মাটিতে আজও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শহীদ ভগৎ সিং এর মতন অনেক লোক আছেন 
যারা নিজের দেশের জন্য হাসতে হাসতে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন হ্যাঁ তোমরা এবং তোমাদের পিছনে যে দেশ আছে তার সামর্থ্যই বা কতটা আমি ঘোষণা করছি যে চোখ ভারতের দিকে উঠবে তা উপরে নেওয়া যে পা ভারতের দিকে এগিয়ে আসবে তা কেটে ফেলা হবে স্বাধীনতার পর থেকে এখনো কারো সাহস হয়নি যে এই রাজ্যকে দেশ থেকে আলাদা করবে নমস্কার মা আদাব মা এটা আপনারই আমানত আজ থেকে আপনার সঙ্গেই থাকবে আমি জানি আপনার মনে যে আঘাত লেগেছে তা হয়তো সারা জীবনেও মিটবে না তবু আপনাকে বাঁচতে হবে মা এই মেয়েটির জন্য বাঁচতে হবে হ্যালো নূর মোহাম্মদ আজাদ এখন তুমি মৃত্যুর কাছাকাছি বসে আছো ইন্সপেক্টর আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তোমার পুলিশ স্টেশন ধামাকাল মোহন উড়ে যাবে হ্যালো কে বলছেন আপনি হ্যালো কাদের সাহেব কোথায় এখানে নেই কখন থেকে জানি না ছাজড়া করে দাও সবাইকে তুমি কয়েদিদের লাশ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমরা কি করতে পারি আগামী দুদিনের মধ্যে যদি তুমি আমাদের লিডারকে না ছাড়ো তাহলে প্রত্যেকটা গলি প্রত্যেকটা পাড়ায় একটা করে লাশ দেখতে পাবে তুমি চুপ করাও যদি একবার গুলি চলে যায় না চিরদিনের মতন চুপ হয়ে যাবে মৃত্যুর খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে আগামী কুড়ি দিনে প্রত্যেক দিনে একটা করে লাশ দেখতে পাবে আজব ব্যাপার তোমাদের কাছে ভালোবাসার কথা কোনো মানেই হয় না ওই জন্য আমাদের ভালোবাসাকে আমাদের কমজুরি মনে করছো 
নূর মোহাম্মদ আজাদ তোমরা আমাদের দেশের ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছুই জানো বারবার তোমাদের এই ধমক শুনে আমি মাঝে মাঝে চিন্তায় পড়ে যাই যদি আমি পাগল ফৌজি না হয়ে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতাম তুমি দুদিনের কথা বলছো আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই খণ্ড ভারতকে আবার নতুন করে অখণ্ড ভারত বানিয়ে দিতাম চলো ননিপাল ইয়েস স্যার কার্গিলের পাশের জঙ্গলে আমাদের সৈনিকের জাল বিছিয়ে ওকে স্যার ওই এলাকা বর্ডারে খুব কাছাকাছি আমার বিশ্বাস যে কোনো না কোনো সংকেত আমরা পাবো ইউ আর রাইট স্যার হ্যাঁ তোমরা আমাদের সঙ্গে চলো দেখো অর্জুন এখন আর জেদ করে কোনো লাভ নেই এখন যদি আমরা ওই কুড়ি জনের জীবন বাঁচাতে না পারি তাহলে সারা রাজ্যে সমালোচনা হবে আমি জানি স্যার যদি মাসুদ কাদিরকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ওদের সাহস আরও বেড়ে যাবে তাহলে তুমি কি চাইছো ওই মাসুদ কাদিরকে পুলিশ কাস্টডিতে রেখে ওই বাস যাত্রীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো না আমার মতে বলে মাসুদ কাদিরকে ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ এমন তো নয় ওই যাত্রীর মধ্যে আপনারও মেয়ে আছে তাই আপনি এমন পরামর্শ দিচ্ছেন আপনি চিন্তা করবেন না স্যার সুনিতা আমারও কেউ হয় মসুদ কাদিরকে না ছেড়ে আমি সবাইকে বাঁচিয়ে আনবো দেখো তোমাদের ঝগড়া সরকারের সাথে তাতে আমরা দোষ করলাম কি তুমি আমাদের কেন বন্দি করে রেখেছ আমাদের যেতে দাও যতক্ষণ না পুলিশ কাদির সাহেবকে ছেড়ে দিচ্ছেন এখান থেকে কেউ যাবে না নিজেদের দাবি পূরণ করার জন্য কিছু বাচ্চা আর বয়স্কদের বন্দি বানানো এটা কোনো পুরুষালি কাজ যদি সত্যি পুরুষ হও তাহলে যাও নিজের শক্তিতে নিজের লিডারকে ছাড়িয়ে এই পুরুষালি শিক্ষার অধ্যায় তুই পুলিশকে গিয়ে শেখা যারা আমাদের পাঁচ জনকে ধরতে পঞ্চাশ জনকে পাঠায় কাপুর সামনা না কাপুর সোরা আরেকটা কথা কান খুলে শুনে রাখো কেউ এখান থেকে যাবে না যদি পুলিশ কাদির সাহেবকে না রেয়াই দেন তাহলে এখান থেকে তোমাদের লাশ যাবে তো মেরে ফেলো আমাদের সবাইকে পাঠিয়ে দাও আমাদের লাশ তুমি মানুষ নও একটা পশু জঙ্গলে থেকে তুমিও জঙ্গলি হয়ে গেছো এরপরে আর একটা কথা বললে তোমার খুব রিউড়িয়ে দেবো কি জানো তুমি এর ব্যাপারে কি জানো উগ্রপন্থী মায়ের পেট থেকে জন্ম নেয় না যাকে তুমি জঙ্গলি ভাবছো না সেও একদিন সত্যিকারের দেশক প্রেমিক ছিল আমার মতে প্রজাতন্ত্র দিবসে প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে পতাকা তোলা খুব একটা সহজ কাজ নয় মন্ত্রী মশাই কারণ উগ্রপন্থীরা আগে থেকেই ঘোষণা করেছে যে আপনার প্রাণ সংশয় আছে এই কথাটা আমিও জানি মণ্ডলবাবু কিন্তু আমি হচ্ছে এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি আমি ওদের কথায় ভয় পেয়ে যাই তাহলে জনতাকে কি জবাব দেব মন্ত্রী মশাই জীবন আছে ভারতবর্ষ আছে আমার মতে বলে আপনি হার্ট অ্যাটাকের বাহানা করে কোনো হসপিটালে ভর্তি হয়ে যান এর কোনো প্রয়োজন নেই স্যার চিন্তা করবেন না স্যার আপনার চিফ সিকিউরিটি কমান্ডার হওয়ার জন্য আপনাকে দেখাশোনার ভার আমার কাঁধের উপর কাল প্যারেড গ্রাউন্ডের চারিদিকে আমাদের কমান্ডো মোতায়ন থাকবে যদি আতঙ্কবাদীরা একটু বাড়াবাড়ি চেষ্টা করে তাহলে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে আমি তো নিশ্চিন্ত আজাদ আর তোমার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে থ্যাংক ইউ স্যার এই জায়গাটা তো আর আগের মতো নিরাপদ নয় সকালে কাগজ খুললে একটাই খবর পড়ার জন্য পাই পুলিশের হাতে পাঁচ আতঙ্কবাদী মরে গেছে অথবা লেখা থাকে কোনো উগ্রপন্থী কোনো অফিসারের ঘরে ঢুকে তার পরিবারের সকল সদস্যকে মৃত্যুর কাছে পৌঁছে কথা তো তুমি ঠিক বলেছ মা জানি না কবে শেষ হবে এই আতঙ্কবাদীদের অত্যাচার কিছুই শেষ হবে না গো এই দেশের অবস্থা দিনের পর দিন আরো খারাপ হচ্ছে চাপের মধ্যেও দেখতে হয় তাই আমি ভাবছিলাম নিজের একটা কাগজ বার করি খুব ভালো খবর ঠিক বলেছিস তুই আমি সব আইন জানি আপনি এভাবে গ্রেফতার করতে পারেন না আমি এক্ষুনি হোম মিনিস্টার কে ফোন করে আসছি আপনি দাঁড়ান 
तुम्हारे जा घटे तरह भीषण दुखित आजाद भीषण दुखित हमें खोजखबर निची आजाद ओ पुलिसगुल थाना आंडारे छो और बिुदे तदंत तो है जदि वा दोषी है तरह बिुदे मामला अवश्य है सहानुभूत यह सब कथा निजे का रख नेपाल सीम्पैथी फर्म ओर बिुदे एनकोयरि मकदमा कर ले बोलो ये लोकगुलो जरा मृत्युर कपड़ जड़िए शुए रही है ता कि जीवित हो जाए कि दोष छोर की लोकगुलो सर सर खाकी पोशाक लोकगुलो देश के बर्बाद कर छाड़े दिस कंटिन्यूज आर्मी रूल ये फौजी शासन दरकार सर यब देश दरिद लाइन दाँड करिए गुली कर देवा उचित सर लैंगुएजा तुम ये सब कथा बोलते परोना तुम्हारे गाली देवर की दरकार तुम्हरा तो निजे एक गलागाल तुम्हें क्योंकि सीमा लंघन करो आजाद निजेक कंट्रोल कर चेष्टा करो सर सर क्यों अपनी ओके निजे संगे नहीं जरा परिवार के कबरस्थान बनी ताओ तो पुलिस बला छो सर खाकी पोशाक लोकरा चोखे सामने तक बन के तुले नहीं गए सर द्वित दिन और लाश रास्तार धारे पड़े चिल सर आनी और मैना तदन तो रिपोर्ट पड़े हैं कत लोक और संगे धर्षण कर सर क्यों ये धर्षण शुद्ध हमार बोर संगे हो सर यारतवर्षर इज्जत संगे हो देशर संगे हो सर हमार मन हम पागल हो गए पागल हो गल हो गल तुम्हार दुश्मन नई भाई हई पुलिस जे अत्याचार तुम्हारे ओर नतून को कथा नये हमें प्रत्येक पुलिस ये अत्याचार कर लोक आतंकवदी हमें प्रश्न करते चाहिए आतंकवे जन्म हल क्यों आतंकवदी बनिए क्या बाध्य कर लो हथियार तुले देशर पुलिस ये सरकार लोक ये नये परदेशी शुद्ध नामे देश डेमोक्रेटिक क्योंकि जम्मूते ही नाम अस्तित्व ही नहीं देश भाग के शुरू कर आज पर्त लोकर अस्तित्व देश सरकार बोझा 
এসো আমাদের সংগঠনে সামিল হয়ে যাও স্বাধীনতার সৈন্য হয়ে যাও এই দেশের আর একবার পাটোয়ারা খুবই দরকার পুলিশের অত্যাচার জন্ম দিয়েছে নূর মোহাম্মদ আজাদকে স্যার আমাদের জন্য খুশির খবর আছে নূর মোহাম্মদ আজাদের ঠিকানার খবর আমরা পেয়ে গেছি মেয়ে তো নয় যেন আগুনের গোলা বাহ কি সুন্দর পরিবেশ কি সুন্দর আবহাওয়া এই মেয়ে নাচ দেখা না তুমি কি আমাকে বাজারে নাচনে বালি বাইজি পেয়েছো নাচবো না কখনোই নাচবো না কি বললি নাচবি না শুধুই যেন খুঁজে যা 
भारतवर्षे शांति स्थापन আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই মাসুদ কাদির বলো কি বলতে চাও আমি তোমাকে এখান থেকে মুক্তি দিতে পারি একজন আতঙ্কবাদীর উপর এত দয়া কেন আমি এখানে তোমার উপর কোনো দয়া দেখাতে আসিনি আমার এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক চাই কিন্তু এই কথার কি গ্যারেন্টি আছে যে তুমি টাকা পাবার পরে আমাকে পালাতে সাহায্য করবে আসলে আমি একটা তীর দিয়ে দুটো শিকার করতে চাইছি তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি অনেক টাকা পাবো আর তোমার জেল থেকে পালানোর পর ক্যাপ্টেন অর্জুন সিংহ তুফানের মিশন একদম ব্যর্থ হবে মিলেটির লোকেদের আমি ঘৃণা করি কাউকে তো ওরা পরোয়াই করে না আর পুলিশদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক তো সাপে নেউলে সাপে নেউলে তুমি আমার পালাবার ব্যবস্থা করো আমি আজাদকে খবর পাঠিয়ে দেব টাকা তুমি আমাকে এখান থেকে বের করার আগেই পেয়ে যাবে ওকে আমি আসছি এই ব্যাগ তোমার জন্য থ্যাংক ইউ আজাদ ভাই এটা ব্যাগ নয় এটা সেই লকআপের চাবি যেখানে কাদির সাহেব বন্দি আছে হ্যাঁ জানি কিন্তু কথা দিয়ে কথা যদি না রাখতে পারো তাহলে কিন্তু এই বন্দুকের গুলি ফ্যাসলা করবে ভরসা রাখো আজাদ ভাই ভরসা সব থেকে বড় জিনিস মনে করো কাদির সাহেব মুক্তি পেয়ে গেছে চললাম আমি ওদের হাত থেকে পালিয়ে ফিরে এসেছি 
তোমার কিছু হবে না বোন এসো বসো তোমার কিছু হবে তা গুপ্তচরের খবর সত্যি দেখছি আতঙ্কবাদীদের উপর বড় বড় ভাষণ দেওয়া ক্যাপ্টেন তুফান এখানে আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে নিজে হাত মিলিয়ে বসে আছে কি ভুল বকছো তুমি ভুল বকছি এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কবাদী মেয়ের সাথে প্রত্যেক রাতে বিছানায় শোয়া লোককে আমরা কি দেশ প্রেমিকের খেতাব দেব যে ফৌজি তার জীবনের প্রত্যেকটা শ্বাস দেশের নামে লিখে দিয়েছে তার নামে আর যাই দোষ দিস না কেন এত বড় কলঙ্কের অপরাধী করিস না তুই সত্যি আতঙ্কবাদী কিনা বল হ্যাঁ স্যার তুই কি এখানে রোজ রাতে আসিস না হ্যাঁ স্যার তুই কি এই লোকটার সাথে বিছানায় সুস না হ্যাঁ স্যার আর এই কাজের জন্য আমাকে রোজ রাতে পাঁচ হাজার টাকা করে দেয় তুই আমাদের দেশের বোন হতে পারিস না প্রত্যেক যুগে একটা করে বিভীষণ থাকে না নেপাল আর এই যুগের বিভীষণকে আমি খুঁজছিলাম আমি জানতাম না যে তার ঠিকানা আমি এত সহজে পাব চল হিরো অনেক ডায়লগ মেরেছিস ভেতরে চল দেশের বেমান ইন্সপেক্টর ননীপাল তো খুব ভরসাযোগ্য অফিসার মনে হচ্ছে কাদির সাহেব কথা অনুযায়ী উনি আপনাকে সন্তর্পণেই মুক্তি দিয়েছেন এই ইন্সপেক্টরকে পরে গিয়েও আমাদের কাজে লাগবে জামনগরের জামা মসজিদেই কাটাবো কেন কাদির সাহেব আজকে কি আমরা নিজেদের ঠিকানা যাব না না এত সহজে ননীপালের কথায় বিশ্বাস করা যায় না মানুষকে যতক্ষণ না চেনা যাচ্ছে ততক্ষণ সে আগন্তুক হতে পারে এটা পুলিশেরই একটা চাল একদম ঠিক চিন্তা করেছেন আপনি আজকে রাত আমরা জামনগরের জামা মসজিদেই কাটাবো চলো ঠিক আছে কাদি সাহেব मने रोजे हाल खराब हो मन टाज ओ छोर प्रेम पड़े अरे लाभ 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 की 
बनारसी जयपुर छोरी जयपुर छोरी जयपुर छोरी शाड़ी बनारसी जयपुर छोरी जयपुर छोरी जयपुर छोरी बोली की रे आर तो के की हो अमर लब 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 हो अरे लब 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 हो अरे लब 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 हो निशा निशा कथा ते ना निशा निशा ओ राते मन रोज हाल खराब हो मन टाजे ओ छोर प्रेम पड़े अरे लब 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 फूलेरी बाहर सजिए बाहर सजिए बाहर सजिए करंट मारे पीछू फिर तक फिर तक फिर तक पते फूले रि बाहर सजिए बाहर सजिए बाहर सजिए करंट मारे पीछू फिर तक फिर तक फिर तक बुझबे न के उहाय की हो छे अमर लब 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 हो छे अमर लब 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 हो छे अरे 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 जोरे भाई जोरे अर्जुन सिंह तुफान हाथे बंदी एन तुम प्राण इन्सपेक्टर ननीपाल के संगे देखे पुरो खेलाटाई तुम एख बुझे गे निश्चय शिकड़ अनेक गभरे कैप्टन जे हम शेष करार स्वप्न देखे घूम आगे आरोप घूम पड़िए दी क्या मार्ले अनेक बड़ भूल कर अर्जुन सिंह नये तुम शत्रु छो जीवन थे बसि निजे करतब्य के भलोबासार ओ कैप्टें अर्जुन सिंह मारा गेईमानी मिथ्यापबर फेरारि होते बाध्यम बिुदे जुद्ध घोषणार जो फेरार हो चाओ तुम दलिल करते बनाते आगे को बड़ नेता पुलिस अफिसार के मार्डर को निजे विश्वास्यतार प्रमाण दीते बजारे को महिला कथाओ एक बार विश्वास जाए 
কিন্তু এর মতন পুলিশের বন্ধুত্বের প্রতি নয় আমরা এত সহজে কাউকে বিশ্বাস করি না কিন্তু সিস্টেমের বিরুদ্ধে তোমার জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আজ থেকে তুমি আমাদের সাথী এসো नाम हलो नूर मोहम्मद आजाद যদি এই নৌজওয়ান আমাদের গ্রুপে সামিল হয়ে যায় ও আমাদের অনেক কাজে আসবে আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন কিন্তু এটা সম্ভব হবে কি করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে যদি এই নৌজওয়ানের পরিবারবর্গকে পুলিশরা মেরে দেয় তাহলে ওর মনে পুলিশ আর দেশের বিরুদ্ধে অনেক ঘৃণা জন্ম নেবে আর এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমরা ওকে বিদ্রোহী বানিয়ে তুলব আর ওকে আমাদের দলে সামিল করব আমি আপনার প্ল্যান বুঝতে পেরেছি ধরে নেওয়া যাক ওই পুলিশ অফিসাররা আসল পুলিশ অফিসার হবে না বরঞ্চ আপনার লোক হবে একদম ঠিক এখানকার নৌজওয়ানদের বিদ্রোহী বানিয়ে নিজেদের দলে টানার জন্য মাঝে মধ্যে এরকম ড্রামা করি বাস তারপরেই আপনার লোকেদের দরকার পড়বে আমাদের কাছে লোকবলের কোনো ঘাটতি নেই যতজন আপনি চাইবেন পেয়ে যাবেন কিন্তু যে কোনো মূল্যে আপনাদের এই রাজ্যকে হিন্দুস্তান থেকে কেটে আলাদা করে দেব আমরা আজাদের বাড়ি গিয়ে ওর চোখের সামনে ওর পুরো পরিবারকে খতম করে দাও একটা কথা মনে রাখবে আজাদের যেন কিছু না হয় ঠিক আছে না এটা হতে পারে না তুই মিথ্যে কথা বলছি আমি ভালো মতনই জানি যে এর পেছনে কার হাত রয়েছে ক্যাপ্টেন তুফান তুফানই পাঠিয়েছে না তোকে কিন্তু ও কি ভাবছে তোর কথায় বিশ্বাস করে আমি নিজেদের লোকেদের সঙ্গে বিমানি করব কখনো না আমি আল্লাহর কাছে সত্যি কথা বলছি আজাদ ভাই আপনার পরিবারের খুন সুলতান বালুচি আর তাই আপুই করেছে ঠিক বলেছ খুব ভালোবাসতাম আমি আমার এই ভাইজিকে কিন্তু কি করব বলো আজাদ স্বাধীনতা রক্ত চায় স্বাধীনতার জন্য রক্তে স্নান করতে হয় রক্ত দিতে হয় কোন রক্তর কথা বলছিস তুই এই রক্ত না আমার মা বাবার রক্ত বল কাদির কার রক্ত আমার বোনের রক্ত না তার বোনের রক্ত তোর কথা শুনি আমি নিজের ঘরে জ্বালাচ্ছিলাম নিজের ভাইয়ের রক্ত নিয়ে খেলছিলাম অনেক হয়েছে অনেক হয়েছে এই নাটক ধিক্কার তোকে কাদির ধিক্কার তোর মতন মানুষকে ধিক্কার তোকে লড়াইয়ের ময়দানে লাশ কেউ গুনে না যাত সৈনিকের নজর স্রেফ লক্ষ্যের দিকে স্থির থাকে আর আমাদের সবার লক্ষ্য হলো এই মাতৃভূমির স্বাধীনতা আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের যত প্রাণী বলিদান হোক না কেন আমরা দেব আর আজ বড়ই আফসোসের সঙ্গে তো কেউ শহীদ করে দিতে হবে সত্যি আর মিথ্যের এই যুদ্ধে আমি যদি আগের থেকেই মরে যাই তাহলে ওপরে সিংহাসনে বসে থাকা সবচেয়ে বড় জাজ ওনার বিচারের ওপর মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে যাবে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের লাশের উপর দিয়ে চড়ে তুমি যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছ ওই লক্ষ্য কোনোদিন পূর্ণ হবে না 
हिंदुस्तान मुर्दाबाद जय स्लोगान संगे जुद्ध शुरू कर आज से युद्ध के तुम्हारे मृत्युर संगे शेष करबी अनेक दिन धरे जी हमारे संगे छ स्वागतम स्वागतम कर्नल कजाफी स्वागतम कैप्टन अर्जुन के हमारे संगे देखे अपनी अबाक हम कैप्टन अर्जुन कल पर एक सत्यिकार देश प्रेमिक क्यों तो आज आज हम साथी हो गए और जे हम सच्चा दोस्त छो से आज विद्रोह अपनी एकदम सठिक समय इस आज हलो पंद्र अगस्ट आज विद्रोह के शहीद करुभ दिन पालन करब ओके मृत्युर मुखे तुम ना पटाब हिंदुस्तान आतंक छड़े दुरबल कर दे तुम मृत्यु मिशन फाड़क पड़े ना देश तो एक ही भाई तीन तो एक सूझ दी एक खत्म कर दे
কাদির তুই আমাকে মারবি কাদির না না কাদির না কাদির তুই আমার ভাই কাদির मासूद क তুই শুধু আমাদের দেশের নয় আমাদের রাজ্যেরও একজন বড় শত্রু বিমান তুই मायर सार्पर्क नष्ट है ना तुम्हारा सबाई भारत मातार सतान तुम्हारे परिचय मध्य लुकिया तुम्हारे शांति जाओ तुम्हारा सबा स्वाधीन Hindustan Jindabad 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 Jindabad